佳亮妈妈，你有没有觉得最近佳亮的情绪跟以前有有有有一点不一样啊？反正我觉得我们家欢欢，他进进出出，最近这些天，感觉情绪好像不太对头哎。我在想，他们小两口是不是吵架了？嘿，其实这是，哎呀，吵架嘛，小孩子吵架，吵过也就算了，没问题的。我是在想，我们父母是不是应该帮他们结婚以前的这些准备工作要做起来了？比如说，酒席哪里办呀，是吧？还有就是，啊，他们为什么吵架呀？陈花没和你说啊？哎呀，我这孩子从来就是报喜不报忧的。我看这一次他是没脸说吧？什么？你知道陈欢这种行为给我们新家带来多大的损失？我们不追究他的责任已经是宽宏大量。至于婚事，再说吧。就是因为这个，你才不让欢欢。和佳亮联系的，你真是冤枉他呀，往他身上泼脏水。琼花妈妈，你不要混淆黑白。我这怎么叫混淆黑白呀、啊？这不是明摆着的吗？是你们往人家身上塞回扣，你自己做了，不让欢欢说。我跟你也说不清楚，王姐送客。我话还没说完呢，我跟你说，我知道你是这样的人，我就不敢把姚志明介绍给你。你们没中标，没中标好，活该。哦哟，我说怎么这么吵呢？还以为睡在弄堂里呢，原来是弄堂里的人走错了家门呢。哼，真吵死了，弄堂。弄堂怎么啦？弄堂怎么啦？弄堂走出来来来，清清白白，正正，从来不搞鬼，哪像那些人呐？我跟你们说，我的女儿是勤勤恳恳、自食其力的人，哪像你呀、啊，整天待在家里，什么都不做，啃老。你，陈欢妈妈，我女儿怀着孕了，请你说话注意点。怀孕？谁还没怀过孕啊？我今天就是因为你怀着孕，看着你怀孕的面子上不说重话，不然的话，我这个当阿姨的要好好教育教育你。妈，你现在看到卖家的真面目了吧？我之前让他卖陈欢签婚期协议，家里还说我呢。什么？婚前协议？你你们让欢欢签婚前协议了？怎么了？他不喜欢钱的话，他就签呢、啊，这不也没签吗？像你这种想不劳而获的人，我可见多了。你们，你们居然让我欢欢签婚前协议，你们太欺负人了！你们做得出来的？你们。妈妈，咱们先回家。你过来，你跟妈妈说，他们究竟怎么欺负你的？哎呀，陈欢妈妈，我们真的没有欺负陈欢、啊，还不够欺负啊！啊，你们趁我不在，逼着我女儿跟佳亮签什么婚前协议妈妈，究竟怎么回事？妈妈，佳亮，妈妈，佳亮，我来出来啊，不好，你究竟让我来处理好不好？我们先回家，回家，回家，你的教养。有什么样的妈妈，就有什么样的女儿。沈佳丽，你说什么呢？我怎么了？我说错了吗？行了，别说了。
车在门口，我大概听到了一些你们的对话。今天应该是我最后一次跟你们二位见面。接下来，我想说一些我的心里话。如果有不顺耳的地方，还请你们见谅。欢欢，什么叫最后一次啊？阿姨，佳丽，我知道。你们一直看不起我，觉得我高攀了邢家良。曾经的我以为，凭借我的努力和真心，可以战胜门第的差别，让我跟我的家人可以受到公平的对待。可是现在看来，是我想多了。你们应该已经知道了，透露标底的人不是我，回扣单跟我也没有任何关系。现在所有的事情都已经调查清楚了，我麦成欢对你们新家问心无愧。我这个人是好说话，但是我这个人也是有底线的，我的底线就是我的家人。你们可以看不起我，你们可以轻视我，但是你们不能侮辱我的家人，不能侮辱我的妈妈。我麦成欢就算再爱一个人。我也不会让他们因为我受到半点委屈。既然今天大家都在这里，那就把话说清楚。秦家良，从现在开始，我们两个到此为止。我麦成欢跟你们新家也再无瓜葛。妈妈，回家。欢欢，欢欢，我跟你说呀，阿德，妈妈回家，你不要冲动啊，不能说分就分啊。啊，妈妈，我们先回家。嗯、新家亮，你干什么去？你要出去了就别回来了。行了，别说了。